वेलकम डीआई के इस क्लास में परसेंटेज प्रॉफिट एक्सपेंडिचर एंड इनकम जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन होगा बहुत सुंदर डीआई का ये क्वेश्चन है आप देखें समझें एक्सपेंडिचर इनकम एंड प्रॉफिट एक्सपेंडिचर मीन्स कॉस्ट प्राइस लाइक दैट प्रॉफिट एंड लॉस का इनकम मीन्स सेलिंग प्राइस एंड द डिफरेंस इज प्रॉफिट और लॉस अगर इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट और कम है तो लॉस एक्सपेंडिचर खर्च जो किया दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज टेकन एज हंड्रेड परसेंट अगर हंड्रेड हंड्रेड एक्सपेंडिचर हो और ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट हो तो 100 का 20 परसेंट ट्वेंटी यानी कि 120 इनकम होगा ये मूल बात है जो इस चैप्टर में ध्यान रखना है हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं और उसके अनुसार आगे बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है उसके पहले आप देख लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय टू कंपनी ओवर द सिक्स इयर्स इन सिक्स इयर्स में टू कंपनी ए और बी ने जितना परसेंट प्रॉफिट पाया उनके बारे में है दैट मीन 2008 में कंपनी ए ने 35 परसेंट प्रॉफिट कमाया ए को 2009 में 45 परसेंट प्रॉफिट हुआ और ऐसा ही सभी सिक्स डिफरेंट इयर्स में और बी का भी अलग अलग देखिए 2008 में 40 परसेंट नाइन में 35 परसेंट प्रॉफिट हुआ यानी एक्सपेंडिचर मालूम हो और उसका थर्टी निकाल के एड कर दीजिए तो मालूम हो जाएगा कि इनकम क्या है एंड सो आइए क्वेश्चन पर एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी बी बी इन टू थाउजेंड नाइन एंड टेन आर रुपीज ट्वेल्व लैक्स एंड फोर्टीन पॉइंट फाइव लैक्स देखिए 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 ये एक्सपेंडिचर जो है ये ट्वेल्व लैक्स और फोर्टीन पॉइंट फाइव लैक्स ये कंपनी बी के लिए दे दिया गया है टू थाउजेंड नाइन एंड टेन में दे दिया गया ठीक है परसेंट प्रॉफिट का यहां तक सवाल है तो तो कंपनी बी को 2009 में 35 परसेंट प्रॉफिट हुआ और 2010 में 50 परसेंट प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट निकाल के ऐड कर दिए तो इनकम हुआ और टू इयर्स में कुल कितना इनकम हुआ यह पूछा गया है हर जगह सीखने और करने के लिए कुछ ना कुछ होता है 35% फाइव परसेंट ऑफ ट्वेल्व पसंद नहीं है 70% परसेंट ऑफ सिक्स पसंद है 4.2 और ऐड कर दिया तो 16.2 पॉइंट टू लैख इज द इनकम टू थाउजेंड नाइन में नहीं समझ में आया बताता हूं 35% फाइव परसेंट ऑफ ट्वेल्व पसंद नहीं है 70% परसेंट ऑफ सिक्स पसंद है या 6% परसेंट ऑफ सेवेंटी पसंद है वन परसेंट या इधर से बोले वन परसेंट इधर से बोले टेन परसेंट पॉइंट सिक्स छह सत बयालीस फोर पॉइंट टू क्यों करते हैं ऐसा मैं बार बार बताता हूं कि फाइव जब भी होता है हम लोग डबल करते हैं ये थर्टी फाइव है ना ये ट्वेल्व को लिखते हैं टू इंटू सिक्स और ये हो जाता है सेवेंटी परसेंट ऑफ सिक्स कैलकुलेशन ऐसे कीजिएगा तो ये कैलकुलेशन मन में होगा समझ गया इसके बाद इसके बाद कंपनी बी का ही 2010 में 50 परसेंट प्रॉफिट मतलब हाफ हाफ का मतलब 7.25 और ऐड कर दीजिए तो 21.75 इज द इनकम 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 कुल मिला के इनकम कितना हुआ 21 एंड 16 ये हुआ 37 और 0.75 और 0.2 ये हुआ 95 इतना लाख आंसर दोनों कंपनी का कुल मिला के जो इनकम रहा 37.95 लाख रहा ठीक है समझ गए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन नंबर वन था क्वेश्चन नंबर टू रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2012 थाउजेंड थ्री टू फोर What was the respective ratio of the incomes in 
देखिए 2012 में बात हो रही है ए और बी कंपनियों की 2012 में कंपनी ए को 30 परसेंट प्रॉफिट है कंपनी बी को 40 परसेंट प्रॉफिट है आप इसको एक तो आप ऐसे बनाने का प्रयास कीजिए फिर बताऊंगा कैसे क्या पूछा है रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर दिया हुआ है और आपसे पूछा है इनकम का रेशियो बताइए इनकम का रेशियो इनकम का जो रेशियो होगा वो ये थ्री है और ये फोर है और प्रॉफिट क्या है वन थर्टी परसेंट वन थर्टी परसेंट और इसका कितना है वन फोर्टी परसेंट बस यही तो रेशियो है और तो कुछ है ही नहीं फिनिस्ट थर्टी नाइन इज टू फिफ्टी सिक्स समझ में आया कि नहीं असल में क्या है ये जो इनकम है इनकम इनकम की बात करें इनकम ऑफ कंपनी ए एंड इनकम ऑफ कंपनी बी तो इनकम क्या होगा अगर एक्सपेंडिचर को थ्री यूनिट मान लें जिनको समझ में ना आ रहा हो बहुत एक्स मानने का मन हो तो थ्री एक्स फोर एक्स मान लीजिए मानने की क्या जरूरत है और इसका वन थर्टी परसेंट इनकम इसका वन फोर्टी परसेंट इनकम चूंकि रेशियो लेते हैं इसलिए एक्स एक्स लिखने की क्या जरूरत है सिंपल रेशियो तो ठीक ठाक लिखा होगा बस आंसर समझ में आया इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन ऑल द इयर्स टुगेदर वाज 82.5 लाख कंपनी ए का सारे वर्षों में कंपनी ए का सारे वर्षों में टोटल टोटल एक्सपेंडिचर 82.5 टू पॉइंट फाइव लैक्स था वट वर इज द टोटल इनकम ऑफ कंपनी ए इन ऑल दिवन इयर्स डाटा एन एडी फैक्ट आंसर दो सेकंड भी नहीं लगेगा ये बोलने में क्यों क्यों नहीं लगेगा अरे कंपनी कोई भी ले कंपनी ए उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो तो 100 परसेंट होता है 35 परसेंट प्रॉफिट है तो 135 थर्टी फाइव परसेंट इनकम है एक्सपेंडिचर बताइएगा तो ना इनकम बताएंगे प्रॉफिट बताइएगा तो ना इनकम बताएंगे सारे वर्षों में कुल मिला के एटी टू पॉइंट फाइव लाख था लाख था एक्सपेंडिचर सारे वर्षों तो छोड़ दीजिए टू इयर्स में भी अगर कहा जाएगा ना कि एक्सपेंडिचर का सम इतना था और इनकम का सम बताइए कांट से सम होने से क्या होगा एक्सपेंडिचर बताइए तो सब का एक्सपेंडिचर ऐड करके 82.5 लाख है तो क्या हम बता सकते हैं कि इनका कितना कितना एक्सपेंडिचर है नहीं बता सकते और जब एक्सपेंडिचर नहीं बता सकते तो किसका 35 परसेंट निकाले किसका 45 परसेंट निकाले किसका 35 फाइव किसका निकालें और कैसे ऐड करें कांड से सिक्स अनोन वन इक्वेशन कांड बेटे तमें अरे वन अनोन के लिए वन इक्वेशन चाहिए टू अनोन के लिए टू इक्वेशन चाहिए थ्री अनोन के लिए थ्री इक्वेशन चाहिए वन अनोन रहे तो वन इक्वेशन यहां सिक्स अनोन सिक्स इक्वेशन चाहिए यहां वन इक्वेशन दिया सवाल ही नहीं उठता बनने का समझ में आया अब अगले क्वेश्चन क्यों चलते हैं अगला क्वेश्चन इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन टू थाउजेंड थर्टीन वेयर इक्वल A and B in 2013 थाउजेंड थर्टीन वेयर इक्वल एक्सपेंडिचर वेयर इक्वल एंड द टोटल इनकम ऑफ द टू कंपनी वाज रुपीज फाइव पॉइंट सेवन लैक्स वट वाज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द टू कंपनी इन टू थाउजेंड थर्टीन देखिए एक्सपेंडिचर सेम है तो कभी वन वन मान लेते हैं कभी एक्स एक्स मान लेते हैं कभी हंड्रेड हंड्रेड भी मान लेते हैं लेकिन आप जानते हैं कि प्रॉफिट तो एक्सपेंडिचर के परसेंट के रूप में होता है क्यों नहीं हंड्रेड परसेंट मान लें जो भी है पांच लाख है दस लाख है जो भी है हंड्रेड परसेंट दोनों सेम है तो दोनों का हंड्रेड हंड्रेड अगर किसी का डबल होता तो बोलते एक हंड्रेड दूसरा टू हंड्रेड जिसका जैसे डबल होता लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कंपनी ये भी दोनों का इक्वल है <laughs> तो दोनों का हंड्रेड हंड्रेड मान ले तो टोटल एक्सपेंडिचर पूछा है 200 परसेंट माने क्या नहीं समझे अगर दोनों का हम मान लें इसका भी 100 परसेंट उसका भी 100 परसेंट तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर 
क्या हुआ 200 परसेंट और अगर 100 परसेंट एक्सपेंडिचर है तो पहले वाले का प्रॉफिट है 40 परसेंट माने 40 तो 140 परसेंट और दूसरे वाले का 145 फोर्टी फाइव परसेंट बताइए तो 140 फोर्टी परसेंट एक का और 145 फोर्टी फाइव परसेंट दूसरे का तो 285 एटी फाइव परसेंट हुआ कि नहीं टोटल इनकम जल्दी बोलिए टोटल इनकम नहीं समझे जैसे एक का 100 है कंपनी ए का तो 40 परसेंट प्रॉफिट हुआ तो 140 इनकम हुआ कि नहीं दूसरे का भी 100 है और दूसरे का 45 परसेंट अगर प्रॉफिट हुआ तो 145 इनकम हुआ कि नहीं टोटल एक्सपेंडिचर इतना तो टोटल इनकम इतना हुआ कि नहीं जल्दी बोलिए प्रॉफिट 85 फाइव परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक वो लिखना चाहिए जो दिया हुआ है और दूसरा वो लिखना चाहिए जो निकालना है टोटल इनकम 285 परसेंट है जो दिया हुआ है टोटल एक्सपेंडिचर 200 परसेंट है जो निकालना है इसको निकालना है ये दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5.7 लाख देखिए जरा 5.7 लाख ये दिया ना डाटा को देखने भी आना चाहिए नहीं समझे 5.7 लाख पसंद नहीं है ना ओहो इसको बोलिए 570,000 ये अच्छा लगता है ना जल्दी बोलिए इसको बोलिए 570,000 5.7 लाख को बोलिए 570,000 जैसे ही बोलेंगे डबल हो जाएगा डबल हो जाएगा हाँ यूनिट याद रहे ये डबल होके हुआ 400,000 और जब ये निकल गया तो फिर जो बोलना है बोल लीजिए फोर लाख आंसर रुपीज फोर लाख आंसर दिस इज टोटल एक्सपेंडिचर सिंप्लीफिकेशन में इस बात का ध्यान रखना जरूरी है और अलग अलग ना निकाल के एक ही साथ निकाला जाना चाहिए समझ गए इस क्वेश्चन को ठीक है इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करते हैं लास्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन अक्सर क्वेश्चंस का स्वरूप ऐसा ही होता है समझ लेंगे तो मुश्किल से दो अढ़ाई मिनट में पांचों क्वेश्चन बना लेंगे और आपको लीड मिलेगा दूसरे क्वेश्चन बनाने के लिए समय मिलेगा लास्ट इफ द इनकम ऑफ कंपनी बी इन 2010 एंड 2011 थाउजेंड वेयर इन द रेशियो दिस टू इज टू थ्री इस बार इनकम का रेशियो दे दिया कब टू एंड अलेवन B का 10 एंड 11, B का 10 एंड 11, इनकम का रेशियो दे दिया वट वाइज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ दैट कंपनी इन दीज टू इस जब आप बनाएंगे तो धीरे धीरे ये समझ में आ जाएगा मैं बनाने के पहले एक बात कहता हूं सुनिए थोड़ा सा रुक जाइए इस चैप्टर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है अगर हम लोग इनकम को आई करके बोले ई e और आई बी इनकम और एक्सपेंडिचर को ई ई ए और ई बी बोले तो थोड़ा समझ लीजिए तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि इनकम क्या होता है मान लीजिए जैसे बात किया जा रहा है उसी के संदर्भ में बात करते हैं कि इनकम क्या होता है टेन एंड एलेवन में बी के बारे में बात किया जा रहा है टेन एलेवन में बी के बारे में तो भाई 50 परसेंट और 45 परसेंट इनकम है यहां तो एक कंपनी के बारे में अलग अलग है कोई फर्क नहीं पड़ता है या दो कंपनियों का एक बारे में बात हो छोड़िए हम लोग दूसरे एग्जांपल को ले लेते हैं जैसे 2008 में बात करते हैं ठीक है 2008 में 35 परसेंट और 40 परसेंट तो इनकम क्या होगा कंपनी ए का इनकम क्या होगा थोड़ा सोचिए तो कंपनी ए का इनकम क्या होगा टू में वन ऑफ जो एक्सपेंडिचर था इसको समझिए बहुत काम की चीज है जो एक्सपेंडिचर था ऐसे लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा एक्सपेंडिचर था एक्सपेंडिचर था और इनकम बी का क्या होगा तो 140 परसेंट जो कि उनका एक्सपेंडिचर था आप जब रेशियो लेंगे तो थोड़ा गौर कीजिए अगर ये एक्सपेंडिचर सेम है तो कट जाएगा ना कट जाएगा ना कट जाएगा ना चलिए बोलिए सेम है 
तो कट जाएगा ना जस्ट 135 थर्टी फाइव बाई वन होगा कि नहीं और मान लीजिए कि इनकम सेम है तो एक्सपेंडिचर ये 140 फोर्टी बाई वन थर्टी हो जाएगा कि नहीं 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 एक्सपेंडिचर टू इज टू थ्री है तो बोलेंगे ठीक है ये टू है और ये थ्री है क्या फर्क पड़ता है बोलिए समझ गए अब पलट के बोले नहीं 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 ये एक्सपेंडिचर ए का है और ये एक्सपेंडिचर बी का है तो ये यहां जाएगा तो 140 परसेंट हो जाएगा कि नहीं और ये यहां आएगा तो 135 थर्टी फाइव परसेंट हो जाएगी हो जाएगी नहीं और ऐसे स्थिति में क्या बचेगा एक्सपेंडिचर का रेशियो बचेगा और ये रेशियो क्या होगा ये रेशियो क्या होगा तो अगर इनकम सेम है तो इनवर्स हुआ कि नहीं एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर ए को 35 फाइव परसेंट प्रॉफिट हो और बी को 40 परसेंट प्रॉफिट हो तो 130 और 145 नहीं होता इनवर्स होता है 140 फोर्टी इज टू वन अब बोले सेम नहीं है टू इज टू थ्री है तो क्या प्रॉब्लम है टू इज टू थ्री रहने दीजिए आया समझ में ये बात समझ में आई इनवर्स होता है बस खत्म अगर ये रिलेशन आपको समझ में आ गया तो फिर कुछ नहीं कुछ नहीं है देखिए कंपनी बी का 2010 और 11 में इनकम का रेशियो दिया हुआ ये इनकम इनकम ये इनकम है बराबर हो इक्वल हो अलग अलग हो अलग अलग हो अलग अलग हो अलग अलग हो तो 2010 और 11 में रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर मान लीजिए 10 में ईवन है और 11 में ई है तो ये क्या होगा इन वर्ष इवन कब है टू एंड इलेवन 10 एंड 11 बी के बारे में बात हो रही है 10 एंड 11 तो बी का 10 में 150 है वो 50 है तो 150 होगा नहीं इनवर्स होगा 150 नीचे और 145 ऊपर आ गया समझ में जैसे अभी की अब इसको आप डबल कर दीजिए तो ऐसे हो जाएगा इसको डबल कर दीजिए तो ऐसे हो जाएगा ऐसा क्यों करते हैं ये बात आपको समझ में आ रही होगी ये हुआ ट्वेंटी ये हुआ फोर्टी यानी ट्वेंटी नाइन इसमें जितने भी क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ कितने नंबर क्वेश्चन का था फाइव नंबर जितने भी क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ मूल रूप में ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेंडिचर इनकम और पर्सन प्रॉफिट में आते हैं इसका गहराई से आप अध्ययन करें और भी क्वेश्चंस बनाएं तो डीआई के सेक्शन में कम से कम इस ब्रांच में आप हंड्रेड परसेंट विद इन गिवन टाइम क्वेश्चन को बनाने में सक्षम होंगे शुभकामनाएं